పంచాంగ శ్రవణం అనగానే అందరూ ఆదాయ వ్యయాలు ఎలా ఉన్నాయి రాజపూజ అవమానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతుంటారు మరి ఈ వికార నామ సంవత్సరంలో ద్వాదశ రాశుల వారికి అవి ఏ ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలియజేస్తారా వికారనామ సంవత్సరంలో ద్వాదశ రాశుల ఆదాయ వ్యయ రాజపూజ అవమానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ముందు అసలు ఆదాయం ఎందుకు వ్యయం ఎందుకు ఆదాయము అంటే సరళ భాషలో చెప్పాలంటే ఇన్కమ్ వ్యయము అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటే మనకి లాభదాయకంగా ఉంటుంది వ్యయం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కాస్త నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వ్యయం ఎక్కువ ఉన్న రాసులు జాగ్రత్తగా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ పొదుపు సూత్రాన్ని పాటిస్తూ ముందుకెళ్ళినట్టయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అలాగే రాజపూజ్యము ఏం సూచిస్తుంది అంటే మనం సమాజంలో ఎటువంటి గౌరవ మర్యాదలు పొందుతామో రాజపూజ్యం చూపిస్తుంది అలాగే అవమానం ఏం సూచిస్తుంది అంటే మనము ఎటువంటి పరిస్థితి ఎటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు మనకి వస్తాయనేది అవమానం సూచిస్తుంది కాబట్టి ద్వాదశ రాశుల యొక్క ఆదాయ వ్యయ రాజపూజ్య అవమానాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ముందుగా మేషరాశి వారికి ఆదాయం పద్నాలుగు వ్యయం పద్నాలుగు రాజపూజ్యం మూడు అవమానం ఆరు వృషభ రాశి వారికి ఆదాయం ఎనిమిది వ్యయం ఎనిమిది రాజపూజ్యము ఆరు అవమానం కూడా ఆరు మిథున రాశి వారికి ఆదాయం పదకొండు వ్యయం ఐదు రాజపూజ్యం రెండు అవమానం రెండు కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయ వ్యయాలు రెండు ఐదే సూచిస్తున్నాయి అలాగే రాజపూజ్యం ఐదు అవమానం రెండు సింహరాశి వారికి ఆదాయం ఎనిమిది వ్యయం పద్నాలుగు ఇక్కడ పద్నాలుగు అంటే ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ కాబట్టి మీరు కాస్త ఆదాయ ఆర్థిక విషయాల్లో కాస్త పొదుపు సూత్రాన్ని పాటిస్తూ ముందుకెళ్ళాలి అలాగే సింహరాశి వారి రాజపూజ్యము ఒకటి అవమానం ఐదు కన్యారాశి వారి ఆదాయం పదకొండు వ్యయం ఐదు రాజపూజ్యం నాలుగు అవమానం ఐదు తులారాశి వారికి ఆదాయం ఎనిమిది వ్యయం ఎనిమిది రాజపూజ్యం ఏడు అవమానం ఒకటి వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయ వ్యయాలు పద్నాలుగే ఉన్నాయి రాజపూజ్యం మూడు అవమానం ఒకటి ధనుస్సు రాశి వారికి ఆదాయం రెండు వ్యయం ఎనిమిది రాజపూజ్యం ఆరు అవమానం ఒకటి మకర రాశి వారికి ఆదాయం ఐదు వ్యయం రెండు రాజపూజ్యం రెండు అవమానం నాలుగు కుంభరాశి వారికి ఆదాయం ఐదు వ్యయం రెండు రాజపూజ్యం ఐదు అవమానం నాలుగు అలాగే చివరిగా మీనరాశి వారికి ఆదాయం రెండు చూ సూచిస్తోంది వ్యయం ఎనిమిది ఉంది వీరు కూడా కాస్త ఆర్థికంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి రాజపూజ్యం ఒకటి అవమానం ఏడు రాజపూజ్యం ఒకటి సూచిస్తోంది అవమానం ఏడు ఉన్నదంటే వీరు ప్రతిదాన్ని పట్టించుకోకుండా తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా వీరు ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే చక్కని విజయాలు